Oj, jäklar. Nu fick du med någonting roligt på film där. Ser du vart han sitter? <laughs> Ja. Hallå! Douglas! Viktor! Läget? Jo, det, det känns bra. Ja. Du har någonting udda att visa? Ja, det är väl en, en vanlig Subaru. En vanlig Subaru? Vad är det här? En Subaru... En Subaru Outback från 1999. Jaha. Med 2,5 liters motor. Ja. Och den såg lite sleten ut. Ja. Den har börjat bli till åren. Det är så det är. Och vad är det som är speciellt med den här bilen? Den har gått 100 000 mil. Eller lite över den nu. Va? Ja. Hundratusen mil? Ja. Den är som ni. Den börjar ju om då. Har du, alltså på riktigt, har den gått hundratusen mil? Ja, och smakat på en älg. Och smakat på en älg? Jag tänkte precis fråga vad det är som är speciellt med den här bilen, men det <laughs> fick jag ju svaret. Och här ser man, har älgen tagit här? Ja, precis. Framänden av älgen har väl huvudet och så gick över huvuden. Och så upp på taket. Så där tryckte vi ner taket till ungefär den här nivån. Men jag tryckte upp det igen och så gjorde det bästa av situationen och satt in i en ruta. En ny ruta och tryckte upp taket. Var det enda? Nej. Sen så snurrade jag älgen runt. Gled av taket. Och så flög in i bak här. Så det slog ut den glasrutan och den glasrutan. Och så tryckte in C-pelaren här. Så den var ju helt platt. Och hur gick det med dig då? Inte ens kroma. Inte, inte ens glasplitter på mig. Men varför köper man en bil som har gått hundratusen mil? Ja, kul! Den hade ju inte gått hundratusen mil när jag köpte den. Den hade gått 94 000 mil och då tänkte jag att... Ja, endast 94. Ja, endast. Då tänkte jag väl att det hade varit kul att tappa den till hundratusen. Hur har jag en bil som har gått så här långt? Vad är det som går sönder? Ja... Växellådan har jag fått byta. 98 000 mil hade lådan gått. Innan vi bytte den. Sen utöver den så har det inte varit något större. Jag har inte ens bytt bromsar på den. Bara belägg. Och sen så har skött servicar bra. Byta och leva tusende mil. Men han som hade den innan, hur långt körde han med den? Han körde 94 000 mil. På hur många år? På sex år. Men här, han måste ju ha bott i bilen. Ja. <laughs> han pendlar mellan Sverige och Tyskland med bilen för att importera husvagnar. Men vänta, hur många mil blir det om året? 15 000 mil om året då. Ja, han har kört 15 666 mil om året. <laughs> ja, som sagt, han har bott i bilen. Och hur har han klarat sig lackmässigt då? Jag säger här att... <laughs> ja, det börjar ju släppa lite klarlack här borta. Ja, mm. det ramlar lös. Och rost i. Det kommer i alla sommar och lite sådär. Det gör det ju. Ja, men den ser ju, den ser ju alltså okej okay ut för att ha gått så himla långt. Ja, lite matt. Matt i huvuden och sådär. Men ni omlackade den också några gånger. Men vi kan väl gå och titta på en annan rolig grej här. Ja. Det är tanklocket. Jaha. Den har vi tankat en hel del. Och, och varje gång man drar ur tankhandtaget mm. så droppar det ju lite bensin som äter upp färgen. Och sen så blir det så här till slut. Så nu så kan man ju spara saker här nere. Det är ingen plåt kvar. Nej, ingenting. To totalt så... Om man räknar med lite inflation och grejer så, så har vi väl räknat ut att den är tankad totalt för 1,5 miljoner kronor. <laughs> på riktigt? Ja. <laughs> så det har runnit en del bensin genom rödlarna på den. Ja, här står det ju. Jajamän. En miljon kilometer. Ja, det var ju förra ägaren. Han, jo, han gillade ju att känna efter husvagnen. Så han backade tills det tog stopp? Ja, och så körde han fram lite och så puttade han på husvagnen på kroken. <laughs> det här är också lite innovativt. Ja, man sätter den på. <laughs> Enkelt. Ja, design. Ja, hur ser den ut på insidan då? Den klarar sig bra. Mm. Men baksätet är nytt. Det är aldrig någon som har suttit i det. För det är ingen som har suttit här bak? Nej, nä nästan ingen i alla fall. Det är som sagt, han har åkt själv hela tiden. Han som hade den innan mig och jag har inte använt det så mycket. Det är ju väldigt fint här. Ja, inga fläckar, ingenting. Ratten har ju sett sina bästa dagar. Den eh, håller på att ramla isär lite grann här. Han har nog varit vänsterhänt, han som har kört den. Han verkar inte skjutsa någon heller. För att eh, <laughs> det här var också väldigt fräscht. Ja, exakt. Det är väl jag som har använt det sättet mest. Jag står det 99 000. Ja, den, eh, han bestämde sig för att inte gå längre än så. 
Den har gått tusen mil över den mätaren nu så jag har fått räkna med trippmätaren så varje gång den har slått över tusen kilometer så har jag skrivit ner på en lapp. Och finns det någon dokumentation till den här bilen då? Ja, handskfacket går ju nästan inte stänga för att det är så fullt där inne så vi kan ta en kik. Här ramlar ut grejer. Så det är väl nästan alla besiktningspapper. Och alla kvitton och allt som är gjort på bilen ligger här innanför. De senaste åren har det ju gått skapligt bra. Det har varit lite så här små lampor och sådana små saker. Men nu sista besiktningen har varit inte så jättebra. Rostig tröskel var bak som var lite för nära bärande. Mm. Och så var det lite disiga ljusbilder. En lampa som satt lös, något dimljus som hängde lite dåligt. Handbroms som tog dåligt och så fjädrarna fram hade gått av ett varv på varje sida. Oj då. Vad har du för framtidsplaner med den här bilen då? Jag ska faktiskt göra mig av med den och jag, jag ger bort den till en kompis till mig som har krockat sin bil. Saken var att han åker jorden runt eller har på med det nu i ett och ett halvt år. Så nu hade han ingen bil att fortsätta med. Så då blir den här en bra kandidat till att fortsätta resan med. Den är lite svår att sälja så <laughs> svårt att lägga ut den på blocket och förklara. Ja. Och är det dags nu att lämna över den? Ja. Det, det är väl det. Nu så ska den eh, få flytta ner till Holland det första. Så vad är det som ska göras först då innan den kan... Innan den kan flytta så ska vi byta en kamrem och fixa ett bromsrör. Sen så ska han eh, få köra ner den då. Ja, tycker jag såg henne. Hello. Hello there. How are you? Good. How are you? Douglas. Yeah, go on. Nice go to meet you. On. Nice to meet you. So, so you, you are the gentleman who's gonna... Yeah, Victor's gonna give me yeah, a Subaru because... Uh, i crashed my one. I have another Subaru that I bought over in New Zealand. I lived in New Zealand for three years and in 2014 I bought my first Subaru for 1500 euro. That's already done like 250,000 kilometers. All the cars I had before they always broke down and spent heaps of money on, on all the cars I had. And then one day uh, a friend of mine in New Zealand he came to me and said oh you want to buy my car? So I think yeah I think oh it's another car it's gonna break down or So he said, oh, it's, it's a good car, so you can buy it for me for 1500 euros. And uh, so I said, okay, I bought it and driving. And uh, we had to still keep driving, it passed all the warrants and I did like everything with it. Just went off road and just keep driving it and never broke down. So then when I moved back to the Netherlands, I couldn't leave that car behind. Because yeah, never, never let me down. So I shipped it back to the Netherlands and When I was over in the Netherlands, we drove to uh, Switzerland and Italy and Austria. Jesus. And then I came up with the idea to put a big world map on the bonnet so it can show everybody where the car was being. Mm -hmm. So I put from Japan a big line to New Zealand, then the way it was shipped to the Netherlands. And that's where it's, yeah, my hobby, it's all start. Then last summer, we drove up to the North Cup, then all the way to Russia down to the Netherlands again we drove like 10,000 kilometers in uh, 18 days <laughs> so and it even then it wouldn't break down and we drove to England for a couple of days just to make a picture at the London Eye of the bonnet so everybody could see all the cars being in London as well but this year I was my plan was to ship the car to the New United States and then drive it up from Miami to New York so the cars being in America as well so there was the whole plan to drive that car all around the world mm -hmm. But then two months ago, yeah, I was driving on an ice, you know, ice road. Yeah, the car started slipping and I was driving too fast. That's my fault. Hit a tree with 80 kilometers an hour. Everything, everything broke on the car. Even the crankshaft, uh, the engine uh, broke. There's not, nothing left. Yeah, couldn't fix it. Uh, so I was real sick of it because all the plans I had, they were just gone. So if, yeah, for one week I just couldn't eat or couldn't sleep. I was just sick of it because yeah, car was my life work. So and then Victor. He, he saw the pictures of the crashed car on Facebook. So and then he contacted me and he said, "Oh, I got a car for you. Uh, I got a one million kilometer Outback. Uh, you can have it if you want." So then, yeah, I'm happy again. It's something special. It's a car with some history. Be great. Keep going on with all the travels. So now we're gonna use this car, and in 2020 we'll drive it from the Netherlands to Japan to bring the car back to the Subaru factory where the car was born. I'm pretty sure we're gonna make it without any problem to Japan. But it will cost a fortune, yeah? Yeah, so uh, it's gonna uh, take me a lot to get some sponsoring. Yeah. So that people maybe 
pay, pay for petrol and all the stuff. So what's the plan when you get to Japan? Will you bring the car back? If they want to have it, they can have it. But if they don't want to have it, I will take it back home and just keep driving it. <laughs> <laughs> then I might ship that one to the United States and gonna drive it over there. Or I like traveling and especially by a car because you see everything. Yeah. You know? So uh, yeah, if you go with, with a plane somewhere, and you don't see anything in between. Mm. And by car you see everything. Vilket härligt projekt. Ja. Här står vi, vi som hoppar frysa i all. Ja. Det är ändå januari och han går runt med luvtröja på sig. Are you not freezing? No. No, not. Normally I just walk in shorts. Always. <laughs> Even in the Netherlands. And then I, everybody start looking at me. Why we are shorts? It's winter. And that's why I put on jeans because everybody start looking at me. <laughs> so <laughs> you seem to like the car. Oh, yeah, I love it. I got some big plans with it as well because uh, we're gonna wrap a lot of uh, of the car as well, uh, like all the stores, even uh, all those scratches. Yeah. Every scratch has a has a story. Yeah. So we're gonna write it all on, and even on the on the bonnet. It's gonna be another a big world map like my other car that shows that we're gonna drive it from the Netherlands to Japan. Yeah. And then with some words, uh, what the plan is that we're gonna drive a one million kilometer Subaru about this. Yeah. Go ahead and moose. Yeah. So we're gonna maybe take pictures and put some pictures on when it hit the moose and write this, just write something about yeah. that crash spent somewhere here or there and then just just write or just about how much money he spent on petrol and we're gonna write it down here so when people just see it oh oh they use that card oh 110,000 euro it's a nice story yeah a lot of people they think oh it's how, how, how are you doing it and how how do, do you get all the money but it's not costing that much because I always do it with someone else so we're driving together and then we share the petrol we're not uh, taking like an hotel we have uh, both like our own tent and uh, uh, a barbecue and we're just cooking just outside and we're sleeping outside that's not costing that much so I can drive through all Europe so it, the only thing is it costs petrol and then you buy all the food in the supermarkets and you cook it at night before you go to sleep it's not costing that much it's, uh, it's more the, the time you need because it's uh, every time it's like a month like the other a trip around the Baltic Sea it was like 18 days, so yeah, it costs a lot of time, but yeah, it's not uh, it's not that expensive. Should we see how many start there? Oh, they end up there. A little bit tough, man. Yeah, then we need to extra help. No problem. No problem. So this car is leaving Sweden today, yeah? Yep, we got a trailer. Now we're gonna drive it back. We uh, arrived yesterday from a 16-hour drive. <laughs> so it's no. gonna take us yeah another 50 16 hours to drive back to the Netherlands. Is it possible for the viewers to follow your preparations for the trip to Japan or your other adventures? I'm going to have uh, my own website subglobe.nl. Uh, came up with the name uh, because I'm traveling around the globe yeah. in a Subaru. So that's why subglobe. So that's the website. And on the on the Facebook page you can yeah, follow all the travels. Yeah, that's the main thing. Just to drive it up to Japan and uh, show that to the world that everybody has to buy a Subaru. <laughs> yeah, <laughs> it's really nice to meet you. Yeah, yeah. I enjoy nice your trip you back. Good, thank you. Bye. There it goes. Next stop, Japan. How are you feeling today? Både tråkigt men ändå väldigt bra för att det, är, det blir en rolig grej av det. Jag hade ju aldrig gjort det. Det är en rolig historia men ännu roligare tror jag. Ja, det blir det. Får vi se hur fortsättningen blir.